Hello， 大家好，我是妮妮家的汉堡。在上季彼得破解自己的基因变异之后，却发现去见父亲的玛丽简离奇失踪了。前任失踪，彼得作为嫌疑人被玛丽简的姑妈和好兄弟一同责怪，从蜘蛛侠一路背锅，现在连彼得的身份也逃不掉了吗？正当彼得失魂落魄的在街头夜巡，突然撞见一群鬼鬼祟祟的人从天空飞过，彼得立刻追上去，发现他们私闯民宅，绑架并试图盗窃屋主的藏品瓦图姆魔杖。彼得吐出的蛛丝被对方用超能力挣脱开，打斗中他又。意外发现，玛丽简居然也混在这群人中。没等彼得回神，他就被玛丽简逼人的电眼撞在墙上。这时，披风男夺回魔杖，解救了彼得。他劝蜘蛛侠不要参与这件事，可玛丽简被卷入其中，彼得不能坐视不理。他追了出去，蛛丝却被玛丽简的电眼烧断。彼得眼疾手快的扔出定位器，顺着定位器一路找到了玛丽简，但那座房子被奇怪的魔法罩封闭了。斗篷男再次出现，他自称奇异博士，他提示彼得不要去接触这座房子，里面的东西不是他能招惹。彼得只能暂时放弃，玛丽简却遭到了屋内的传销大师摩多的洗脑，对方幻化成他的父亲，将教徒当作筹码利用，而他背后的黑手就是多玛姆。奇异博士早料到是摩多干的坏事，面对队友王师傅的询问，博士点烟，说起了从前，他曾是纽约最著名的外科手术医生，被一场车祸毁了双手。在寻找治疗双手的道路上，奇异博士遇到了隐居深山的长者，长者打算收他为徒，教导魔法，却被心灰意冷的博士拒绝。博士走上前发现。长者的徒弟魔多试图叛变，并打算谋杀长者。于是博士立刻回头提醒长者，但睿智的老人早已料到，并借此考验了博士，最终将奇异博士收做了徒弟。自那之后，奇异博士一直在为这场战斗做准备。同时，彼得也靠着报社的消息找到了房子的主人魔多的资料。对方是一名宗教教主，彼得伪装成信徒混进了教会，并在那里见到了被蒙骗的玛丽简。他准备带玛丽简逃出教会，没料到玛丽简铁了心要和自己的父亲在一起，反手把彼得。举报了彼得不能暴露自己的能力，而魔多给他制造的父母双全的幻想，让彼得逐渐沦陷。这能力有点意思。彼得苏醒过来，立刻换上战服，准备带走玛丽姐。但魔多控制了被洗脑的他，袭击了奇异博士的据点。彼得成了这场斗争中最大的输出，他捆了奇异博士。玛丽简带走了瓦图姆魔杖。好在博士发现了蜘蛛侠的异常，用魔法解开了彼得身上的控制。博士告诉彼得，魔多要释放多玛姆，那家伙能跨越维度，给他们造成不可磨灭的灾。难。彼得愧疚的表示帮忙，哪怕博士再三警告他去了可能就回不来了。危机迫在眉睫，博士便带着蜘蛛侠和队友王师傅一路赶往魔都的教会，无污染出行，还自带解锁能力。奇异博士真好使，没想到一进教会，他们就遭到了教徒的围堵。彼得躲开教徒，将他们捆住，王师傅则抄起双剑开始了表演。彼得利用蛛丝将魔杖夺了回来，魔都的攻击被博士挡了下来。彼得试图帮忙，但王师傅却阻止了他。只有魔法能打败魔法，魔都不敌奇异。博士当场呼叫多玛姆开挂，俩人打得难舍难分。彼得见状，决定进入多玛姆所在的维度殴打他。没想到多玛姆化身为龙，将彼得绑了。同时，奇异博士利用魔法击败了魔多，他委托王师傅在外面看守，自己也闯进了维度，救出了彼得。博士提议先离开维度空间，然后从外界封印通道。彼得便利用魔杖戏耍多玛姆，俩人顺利出逃。玛丽简却觉得他的父亲就在维度空间内。这时，博士控制了玛丽简的记忆，帮他回忆起了渣。爹的过往让玛丽简放弃了虚无缥缈的父爱，转而接受现实。没想到多玛姆再次绑架玛丽简，试图让她承受并接受自己来到这个维度。但玛丽简认清现实后，立刻拒绝了对方，被反弹离开了维度空间。博士便趁机封印了空间通道，四人逃出即将坍塌的房子。奇异博士很感谢彼得的相助。之后，彼得带着想开了的玛丽简离开了邪教。一切看似落幕了，但奇异博士突然发现，他们正被神秘女人监视着，一举一动。他能感觉到神秘女人的能力要远在他之上。不久后，章鱼博士埋伏在医疗发布会现场，哈代基金赞助了一位博士研究出穿透医疗仪器。本来是一场令人值得高兴的发布会，但章鱼博士却破坏了这一切。他袭击了发布会现场，人群落荒而逃。章鱼博士斥责助手是夺走了他的作品。彼得换上蜘蛛侠战服，制止了袭击人群的博士，却被博士抓住，用激光对准自己。但激光无法伤害人体，却能切断链接章鱼博士神经的触手。博士吃痛，抓住玛丽简丢出去。自己落荒而逃，彼得救下玛丽姐，生气的追了出去。随后，他和章鱼博士在哈代基金名下的医疗实验室大打出手，实验室被泄露的气体炸毁，章鱼博士趁乱离开了现场。于是，蜘蛛侠又遭到了民众的埋怨，为什么要拦住章鱼博士？直接让章鱼博士逃走不就好了吗？看着这样的言论，彼得就是铁打的内心也会感到委屈，他决定放弃蜘蛛侠这个身份。这时，罗比送了一封信给彼得，拜托他转交给蜘蛛侠，因为这是一个将蜘蛛侠视为偶
何，都想见一见偶像蜘蛛侠。你都已经放弃了做英雄，他准备用蜘蛛侠身份去谋利一次。却在小巷中被奇怪的神婆拦住了。对方知道彼得的秘密，包括他的真实身份。彼得本想一走了之，但他根本挣脱不了神秘女人的控制。女人给蜘蛛侠安排了一个任务，彼得百思不得其解，毕竟自己有超能力。女人却说超能力并不是万能的，她需要彼得克服自暴自弃的心态，学会反省和面对。她提示彼得要像孩子一样信任她。一听见孩子这个事情，彼得就想起了那封给蜘蛛侠的信件，于是他如约来到了小女孩塔伊娜家中。小女孩正在收集蜘蛛侠的。简报。现在以蜘蛛侠身份出现的彼得非常的兴奋，并向彼得展示了自己收集的所有报纸。看得出来，他很崇拜蜘蛛侠。塔伊娜问彼得是如何获得超能力的。有传闻说，蜘蛛侠是被外星父母放进飞船，最后流浪到地球来的蜘蛛星人克拉克帕克。面对小女孩天真无邪的询问，彼得缓缓说起自己成为蜘蛛侠之前的故事。高中时期还很青涩的彼得，暗恋着学校的一枝花丽兹，主动邀请对方去参加科学展，但丽兹根本看不起他，反而和弗拉什。走得很近，不过彼得还是去了展会。当时杀了康纳斯博士的教授正在展示自己的基因实验，彼得被遭到辐射的蜘蛛咬伤。面对老师和同学的嘲笑，他没有去医院治疗，而是从展览室落荒而逃，还在变异途中做了一个变成人手巨型蜘蛛的噩梦。不过苏醒过后，他发现自己没有变成大蜘蛛，反而获得了超乎常人的超能力。小女孩被蜘蛛侠的过往所吸引，她问彼得的吐丝也是被咬后变异的能力吗？实际上，这是彼得自己研究出来的装置，靠着。蜘蛛变异分泌出来的酶合成的蛛丝，他向塔伊娜展示蛛丝发射器的使用技巧。小女孩直夸他聪明，惹得彼得心花怒放，用蛛丝给小姑娘做了一个小秋千。塔伊娜询问彼得是获得超能力后就开始当超级英雄了吗？彼得却摇头。刚开始他是想逐梦演艺圈，但地下黑场牵头的经纪人给的实在太多了，彼得走向了地下黑场内打拳的结局。当时的他根本不愿多管闲事，见到逃走了的劫匪也不出手，间接造成了本叔叔的死亡。之后彼得追回。莫吉也成为了蜘蛛侠，小女孩安慰这不能怪他。不过彼得却说，前段时间自己不小心破坏了医疗大楼，他很后悔，决定放弃作为蜘蛛侠行侠仗义了。彼得表示自己想过很多，比如重建医疗大楼帮助别人，但他并没有这个能力。而且现在看来，纽约人民并不欢迎他。塔伊娜刚见到偶像就哭文噩耗，对方要退圈了。小女孩哭着央求蜘蛛侠不要放弃。他之所以崇拜蜘蛛侠，就是因为他永不放弃的精神。但彼得已经对自己被嫌弃的事情失望透顶。见彼得要离开，塔伊娜抱住彼得的脚，拜托他带自己体验蜘蛛侠的生活，并保证这是最后一次。彼得拒绝不了小粉丝，只能带着塔伊娜出门。但两人都没有想到，在发布会吃瘪的章鱼博士转头找到了金币，索要了资金，并研制出了可以被脑电波操控的章鱼触手，准备和自己的小章鱼携手殴打蜘蛛侠。那些飞行监控很快就找到了正在给小姑娘表演特技的蜘蛛侠。彼得的蜘蛛感应爆发，只来得及将小女孩。而放到安全的地方，有章鱼小助手将彼得困在了原地。彼得虽然解除了教授的控制，但因为一时失手，被博士的毒气给放倒了。小女孩躲在角落，看见了全过程，她打算救出蜘蛛侠。那么本期视频到这里结束了，我是你一家的汉堡，喜欢蜘蛛侠的小伙伴记得点赞评论哦，我们下期再见了，拜拜。